机缘巧合下，八名化神期修士冒犯了你，他们都以为你是大佬，连连求饶。可等这几位道完歉后，你的师傅利弗问徒儿：“你能原谅他吗？”你眼神瞪大到极限，心中疯狂大叫：“可以，我可以！”但实在说不出话呀。看你不说话，只是怒瞪眼。利弗马上就懂了，不说话那就是不满意。那八位化神期修士心中一跳，利弗淡淡道：“不是我说你们道歉，就光靠嘴吗？换我，我也不答应。”众人连忙点头，安柔汗颜。前辈说的是啊，是我们不够周到。连忙掏出一大堆法宝当礼物，利弗扫了一眼，都是垃圾。这八个化神是一个屁都不敢放，大成期修士也的确有资格说这话。还好利弗又说了一句：“不过给我徒弟也够用了。”接着把礼物送到你面前，你看看吧。如果你满意，我就让他们走。此时你还在反复去世，火烤的你整个人都冒烟了，这是一句话都说不出来啊！利弗道：“先别练功了，看看这堆垃圾要不要。”利弗看你瞪大了眼睛，拼命使眼色，点了点头。没有人比他更懂他徒弟，就因为为师把这堆垃圾给你看，你就不搭理为师吗？居然对为师发脾气，你什么态度？哼！冷哼一声，一股波动扩散，整个万年火山都是疯狂震动。安饶那几个化神差点都吓尿了，这前辈到底什么修为？吓人，太吓人了！而且利弗离他们那么远，他们都被吓得脑瓜子嗡嗡的。你离那么近，却面不改色，还在持续淡定转换生死之力，淡定压制火煞王。天啊，这是有多强！啊！利弗突然哈哈大笑，好，不愧是我的好徒弟，有着自己的坚持与原则。啊！罢了，为师再帮你要点值钱东西。转头看向八人，再给你们一次机会。放心，只要你们能让他满意，我会给出等价的东西。闻言，八人大喜。如果能得到大成期的赠礼，那就赚大发了。不再犹豫，把压箱底的本命法宝都掏了出来。安柔大着胆子问道：“前辈，我不需要你的赠礼，但我希望能得到您的指点。”利弗点头。接过宝贝，再次递给你。你不说话，让我们喷火。利弗终于忍不了了。什么？你觉得这堆垃圾也不行？真是贪得无厌，还敢用眼睛瞪我？罚你回去，不准去天地同受牙无道。见此情形，于波东笑了。看吧，我就说不能太贪婪，因小失大。那天地同受牙，一听这地方，就知道是顶级洞天福地，痛失机缘呐、啊！你翻了个白眼，天地同受牙，用屁股想都知道那是什么地方。这疯子师傅一天到晚就是会乱起名。利弗教训完后，冷哼一声，看在您认真练功的份上。我先放过你，之后再算账。随后，趁了八个化神道，我徒弟无礼，我这个做师傅的不能不见好就收。好了，你们无需赔偿。八人齐齐抱拳，多谢前辈，但一个都没走。利弗说：“哦，对了，还有回礼。”他们都松了口气，就怕利弗赖账呀。如今他主动提起，他们心中放松的同时，更是升起一股敬佩。这前辈脾气好，有耐心，还重承诺。天啊，什么宝藏师傅？要是能拜这位前辈为师就好了。首先，利弗回答安饶的问题：生死之谜十分简单，但我境界。高超，说出来反而害了你，于是指了指你，所以我决定让他渡劫后来指点你。啊我一个筑基也能指点化神，安饶有点犹豫，倒是不怀疑你的实力，只是从你表现出的脾气来看，真的太差了。利弗冷冷一笑，他要是觉得麻烦，我就让他一辈子都无法踏足天地同兽牙，这辈子都不想接触仙姬。此言一出，八名化神齐倒出一口凉气。仙姬，天啊！莫非这前辈是仙人吗？安饶也放心了，这世界上不可能有哪个渡劫期会为了不想指点一个区区化神而错失仙姬。于是乎啊，利弗跟安饶交代，日后来轻松直接找你。就行，并报上了你的名字。背锅的削，磨地的烦。安饶记住了这名字，多谢前辈。其他几人看安饶得了好处，也都心头火热，他们心里激动啊。利弗为了履行诺言，不仅给弟子立下这等重罚，这是何等信守承诺！这样一个可以窥探先机的前辈，又会怎么答谢他们呢？只见利弗从戒指中取出七块石头交给他们。好了，这是你们的。啊！他们七个不敢相信的瞪大眼睛，这个、这他妈不就是普通石头吗？但又不敢多说话，含泪收了石头。安饶气。庆幸，还好自己要的不是实质性物品。利弗冷哼一声，收了我的东西，不用道谢吗？他们七个笑得比哭都难看。多多谢前辈。利弗冷笑，你们以为是普通的石头，那就大错特错了。这是天地同兽牙的石头。他们脸色一变，天啊！这就是那仙牙上的石头吗？他们突然激动起来。安饶则是面如死灰，原来自己错过了这么好的东西。利弗道：“如果你们不要，现在拿回来，我给你们换别的。”不不不，前辈，已经很好了，我们要，我们要。利弗笑了，那行，再给你们一次重新拥有的机会。好了，退下吧。八名化神如梦大赦，连忙离开。看到这场面，你真的是吐了。这帮人真的被疯子师傅忽悠麻了。那天地同兽牙就是师傅平时戴的普通山牙而已。这时候他注意到了妖虎义兄，你是什么血脉？义兄。骄傲不已，乾坤圣虎，地品血脉。利弗问：“会断之重生吗？”义兄摇头，呵呵，垃圾血脉。义兄破防了，或许是心有灵犀，他注意到了你的眼神，他总觉得这里面是惊慌失措呀。
，你绝望的看着他，老铁，你救救我，我扛不住啦！义雄壮着胆子问道：“前辈，主人他这样真的是在练功吗？就是说，有没有可能是被火煞王缠上了？”李夫冷哼：“想多了，我徒弟怎么可能被区区垃圾反虚期火煞王缠住？再说了，他要真的有事儿，我会看不出来吗？还是说你觉得我能力不行？”义雄马上闭嘴：“也是一个顶级修士，只要脑子正常，怎么可能看不出自家徒弟有没有事儿？”想到这儿，他有点羞愧，留你一个人在原地。你真的是要裂开了呀！偏偏这时候，天上开始乌云密布，闪电滚滚，雷劫来了。或许是因为目标只有筑基期的关系，闪电非常小，你硬着头皮，这规模硬扛一下也不是不行。但很快感受到火烧王的存在，雷劫一下变粗，闪电巨大，你人都麻了。我他妈！外头的利弗满意点头，真不愧是我徒弟。雷劫竟然有反虚期强度，真不错。一旁的义兄吓得脸都变形了，反虚期。那主人会死在这的吧？利弗淡定摇头，不至于。我都说了，我选中的徒弟又能落到哪去呢？义兄感觉不对劲啊！就是再特殊，也不可能筑基期去抗反虚期雷劫呀、啊，这是违反修仙界的客观规律啊！这时候他心里开始有了一丝丝怀疑，就是说有没有一种可能，仅仅是可能啊，就是主人的这个师傅是不是脑子不太好用呢？忽然这时候，半空中透过来数十道恐怖的双眼，这一瞬间义兄炸毛了，太恐怖了！他曾见过最强的人是自己的父亲乾坤圣虎王，他的境界是渡劫。期，而现在这天边每一道目光都是见恐怖的气息。利弗淡定道：“都算了吧，这里不是你们能窥探的。”这时候，其中一双眼睛笑了：“姐姐姐，我们东晋许久不见雷劫，我等只是一起来参悟雷劫机缘。今日因，他日果，未来我们必有所报。道友何必这么小气？”和利弗冷哼一声：“滚蛋！”那双眼睛皮笑肉不笑：“姐姐姐。”阁下未免不近人情。利夫气息暴涨，我这人一直很讲道理，我一眼就看出你不是人，自然不近人情。怎么可能？那眼睛吓尿了，居然被虚空锁定了。这说明利夫比他强上不知道多少。连忙逃窜。看到这一幕，其他渡劫期也是迅速退去，义兄都看呆了，心中对利夫的崇拜已经到了无以复加的程度。天啊，这也太牛了吧！这么多渡劫期被当狗一样赶走，对不起，利夫前辈，我刚才不该在心里说你脑子不好。这么厉害的人，怎么可能脑子有问题？就是这。这时候，一个身穿白袍、儒雅随和的中年人走出，这正是青云宗祖师林修元。他看了一眼利弗，你真的找不到徒弟了吗？利弗点头，就是你们宗的人，叫萧凡。林修元疑惑，不是反虚期的雷劫，这在青云宗至少也得是个长老吧？怎么他没听过？回去后定然要掘地三尺，把这人给找出，不能给这疯老头糟蹋了。看了一眼义兄，这小老虎哪来的？地品不错呀！义兄恭敬抱拳，回忆前辈，我是萧凡的受宠，是和他大战一场后被他实力所折。折服的林修元愣住了，和你大战一场。于是，一番解释，他了解到这萧凡居然只是筑基期天才，这就是天才啊！但听到这天才因为被火烧王缠上，马上要接受反虚期的雷劫，他脸色大变。利夫，你他妈有病啊！你想害死他吧？利夫不耐烦了，有完没完？他在练功，没有人比我更懂我徒弟。话还没说完。一道凄惨至极的惨叫声，瞬间从万年火山内传了出来。